কেমন আছো বন্ধুরা গত গত পর্বে আমরা জেনেছিলাম যে মানব বসতি স্থাপনের নিয়ামকগুলো কি কি তোমরা যদি সেটি দেখে না থাকো তাহলে অবশ্যই ওই ভিডিওটি আগে দেখে নিও কারণ ওই ভিডিওতে আসলে আমরা যেই ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে একটি জায়গায় তুমি যে অনেকগুলো পরিবার যখন একসাথে বসবাস করে সেই সেখানে আসলে বসবাসের স্থাপনের জন্য কি কি বিষয় দরকার এবং আমরা ছয়টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেমন সেখানে ভূপ্রকৃতিটা কেমন হতে হবে পানীয় জল আছে কি না সেই জিনিস সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে কিংবা সেখানকার মাটি কেমন কিংবা সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেমন কিংবা সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আসলে সেই রকম ম্যান পাওয়ার আছে কি না এবং সেখানে পশুচারণ করা যায় কি না এবং সর্বশেষে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন আজকে আমরা জানব যে এই যে বসতিগুলো স্থাপন হয় সেই বসতিগুলো আসলে কেমন হয় এক একদম এই যে পেজের কোনায় যে দুটি বাক্য রয়েছে যে গ্রামীণ বসতি এবং হচ্ছে নগর বসতি এটা দেখে সবাই চিনতে পারছো যে আসলে কি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তোমরা যদি আসলে চিন্তা করে দেখো যে গ্রামে গেলে আসলে কি কি দেখো যারা গ্রামে থাকো তারা চিন্তা করো যে তোমার আশেপাশে কি কি রয়েছে তোমার ভূপ্রকৃতিটা কেমন কিংবা সেখানকার পানীয় জলের ব্যবস্থা কেমন কিংবা সেখানকার মাটি কেমন সেখানকার তোমাদের আসলে গ্রামে কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে কি না কিংবা পশুচারণ পদ্ধতি আছে কি না কিংবা সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন আসলে তুমি যদি আশেপাশে তাকাও কিংবা যারা গ্রামে গিয়েছ এর আগে তারা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবে গ্রামের বসতিগুলো আসলে কেমন হয় সেখানে আমরা দেখতে পাই যে আলাদা আলাদা পাড়ায় ভাগ করা থাকে যে বিভিন্ন একটা এলাকায় একটা পাড়া যেমন কোথাও কোনো জায়গাটার নাম নন্দী পাড়া কোনোটা হিন্দু পাড়া কোনোটা মুসলিম পাড়া কিংবা এবং বিভিন্ন পাড়ার নাম রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় আলাদা আলাদা করে মানুষ একসাথে বসবাস করে এবং এই বসবাসগুলো হয় কি একটি রাস্তাকে অর্থাৎ যেটাকে কিনা আমরা মেইন রোড বলি ওই রাস্তাকে কেন্দ্র করে হয় এবং রাস্তার আশেপাশে কিছু আলাদা আলাদা পাড়ায় বিভক্ত থাকে একটি গ্রাম এবং সেই গ্রামে কি হয় এবং এই গ্রাম থেকে যদি তুমি বের হও অর্থাৎ এই গ্রামের গণ্ডিটা থেকে তুমি যদি বের হও তাহলে দেখবে বিস্তীর্ণ সমভূমি এবং সেখানে যে ফসলি ফসলি জমির চাষ রয়েছে কিংবা গ্রামের আরও একটি দৃশ্য রয়েছে যে সেখানে গ্রামের পাশ দিয়ে একটি ছোট্ট সুন্দর নদী যাচ্ছে এবং সেই নদীতে হয়তো তুমি গ্রামে গেলে গোসলও করো এবং গ্রামের মানুষজন সেখানে যায় গোসল করে কিংবা পানীয় জল নিয়ে আসে সেখান থেকে এরপরে সেই গ্রামে কি থাকে একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে অর্থাৎ গ্রামের পঞ্চায়েত কমিটি থাকে এবং এই পঞ্চায়েত কমিটি কিংবা এই গ্রামের মানুষই দেখবেন গ্রামের মাত মাতব্বর থাকে কোনো কোনো সময় এই গ্রামের মানুষ সবাই একসাথে হয়ে সেই গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সেই গ্রামে আরও দেখবে যে হচ্ছে যে পশুচারণ ব্যবস্থা যে কেউ ভেড়া ভেড়া পালছে কোথাও কিংবা হচ্ছে বাড়ির পাশে ছোট্ট উঠানে যে মুরগিগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে কিংবা হাঁসগুলো পাশের পুকুরে লাভ ঝাপ দিচ্ছে এরকম আরও অনেক ব্যাপার দেখা যায় এবং সবশেষে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেই যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে যদি একটু খেয়াল করো তাহলে দেখবে গ্রামের রাস্তাগুলো কেমন সরু এবং সেই রাস্তাগুলো যে একটু ভাঙা ভাঙা থাকে অর্থাৎ রাস্তা শুরু হবে কিংবা এই রাস্তাগুলো একটু ভাঙা ভাঙা কিংবা সেই রাস্তায় আসলে কোনো গাড়ি বড় বড় গাড়ি চলবে না চলে কি অটো রিক্সা কিংবা রিক্সা কিংবা কখনো বা তোমার সেখানে পায়ে হেঁটে যেতে হয় অনেক সময় দেখবে যে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার সময় তোমার তিনটা চারটা পাঁচটা বিশাল বিশাল ফসলি জমি পার করতে হচ্ছে বিঘা বিঘা জমি তুমি এই পার করছো ক্ষেতের যে মাঝখানে লাইনটি রয়েছে যাকে কি না আইল বলা হয় সে আইলের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ এই গ্রামের আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা এমনই হয় অন্যদিকে তুমি যদি শহরে থাকো কিংবা শহরে যদি কখনো যেয়ে থাকো তাহলে দেখবে সেখানকার ভূপ্রকৃতি কেমন সেখানে দেখবে উঁচু উঁচু দালান কোঠা বিশাল বিশাল বিল্ডিং কিংবা যদি একটু জায়গা থাকে সেখানে ছোট্ট একটি পার্ক যেখানে কিনা অবশ্যই কেউ কৃষিকাজ করে না সেখানে মানুষ আসলে বিনোদনের জন্য যায় কিংবা সেখানে আসলে মানুষ হাঁটতে যায় এবং সেখানে আসলে পাশে দেখবে ছোট্ট একটি লেক যেখানে অবশ্যই কেউ যেটার পানি খায় না এবং সেখানে সাঁতারও সাঁতারও কাটে না তেমন কেউ বা গোসল করতে যায় না সো এরপরে দেখো সেখানকার মাটিগুলো আসলে কেমন দেখবে শহরে যেখানেই যাও সেখানেই হচ্ছে কনক্রিটের মাটি কি থাকে কনক্রিটের মাটি থাকে এবং সেখানে যদি আসলে তুমি বিশাল মাঠ পাও সেখানে দেখবে হচ্ছে মানুষজন খেলছে কেউ কিন্তু সেই মাটিতে আসলে কৃষিকাজ করছে না এরপর দেখবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শহরে অবশ্যই যারা গিয়েছ মানে যারা গিয়েছ অবশ্যই দেখে থাকবে যে শহরে যে হচ্ছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে পুলিশ কিংবা শহরে রয়েছে মিলিটারি ব্যবস্থা মিলিটারি যে যদি থাকে ক্যান্টনমেন্ট কিংবা অন্যান্য মিলিটারি ব্যবস্থা 
এরপরে রয়েছে শহরের আরো অনেকগুলো অফিসের হেডকোয়ার্টার কিংবা সেখানে প্রত্যেকটি বিল্ডিং এই দেখবে একজন করে সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে আছে যে ভাই আপনি কোথায় যাবেন যে এখানে কেন এসছেন এরকম সবসময় জিজ্ঞেস করার জন্য একজন সিকিউরিটি গার্ড থাকে এরপরে দেখবে পশুচারণ অবশ্যই শহরে কখনো পশুচারণ হয় না বেশি হলে দেখবে যে হচ্ছে কেউ বারান্দায় হয়তো কবুতর পালছে কেউ বারান্দায় মুরগি পালছে এরকম হয়তো থাকে কিংবা যদি পশুচারণ থাকেও দেখবে বিশাল ফার্ম দিচ্ছে যে বিশাল ফার্ম এবং এই ফার্মে আসলে মুরগি থাকছে কিংবা ভেড়া বা ছাগল এই জিনিসগুলো তারা পালন করছে এরপরে দেখবে হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখবে গ্রামের তুলনায় এই যে গ্রামের গ্রামের বসতি রয়েছে তার তুলনায় অনেক 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 উন্নত এবং সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখবে রাস্তা দিয়ে অনবরত বিভিন্ন ধরনের প্রাইভেট কার কিংবা তার প্রাইভেট কার বাইক কিংবা রিক্সা তারপরে অটো রিক্সা এর তারপরে ট্রাক লরি বিভিন্ন ধরনের বিশাল বিশাল বা হচ্ছে বাস এগুলো অনবরত যাচ্ছে এবং বেশিরভাগ সময় দেখবে যে হচ্ছে শহরের যানজটটা একটু বেশি অর্থাৎ এটা কেন হয় এবার আসলে আমরা আলোচনা করে এই জিনিসটা কেন হয় প্রথমত ভূপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করি ভূপ্রকৃতি নিয়ে যদি আলোচনা করি দেখবে যে যেসব জায়গায় কৃষিকাজ করার জন্য আদর্শ একটি জায়গা সেখানে কি না গ্রামীণ বসতিগুলো গড়ে উঠছে কিংবা দেখবে হচ্ছে অনেক জায়গায় যেখানে হচ্ছে কৃষিকাজ করা যাচ্ছে না বিশাল জায়গা জুড়ে ইটের ভাটা রয়েছে কিন্তু সেখানে কোনো শহর নেই এবং এই আশেপাশে তুমি যদি দেখো তাহলে মাইলের পর মাইল মাইলের পর মাইল আসলে কি থাকে ফসলি জমি থাকে এবং এই ফসলি জমিতে দেখবে কৃষিকাজ হচ্ছে অন্যদিকে যদি নগর বসতি দেখো তাহলে দেখবে বিশাল বিশাল দালান কোঠা কেন কারণ হচ্ছে গ্রামে যেহেতু ফসল ফসল মানে ফসল তৈরির জন্য আদর্শ জায়গা বা ফসল উৎপাদনের জন্য আদর্শ জায়গা সেখানে আসলে বড় বড় দালান কোঠা দরকার হয় না কারণ বড় বড় দালান কোঠা নগর বসতিতেই দরকার হয় কারণ কি না এই নগরে অনেক অনেক অফিস থাকে বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেট কোম্পানিগুলো বলো বা বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি বলো সেই কোম্পানির কেন্দ্রস্থল থাকে এই নগর এবং এই নগরে দেখবে বিশাল বিশাল বিল্ডিংগুলো তৈরি করা হয় যাতে এই যে এত ঘন বসতি অর্থাৎ অনেক মানুষ যে এই নগরে আসছে এবং নগরে আসার ফলে যে নগরের জনসংখ্যা বাড়ছে এই জনসংখ্যা আসলে যে মানুষকে জায়গা দেওয়ার জন্য বিশাল বিশাল বিল্ডিং হচ্ছে কিংবা অফিস তৈরির জন্য বিশাল বিশাল বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে এরপরে দেখি আমরা পানীয় জল গ্রামে কি হয় গ্রামে আমরা শুরুতেই বলেছি যে গ্রামে হয়তো নদী থাকে কিংবা একটি খাল থাকে সেখান থেকে আসলে মানুষ পানি এনে বা হচ্ছে টিউবওয়েল দেখবে যে মাটির নিচ থেকে পানি তুলে সেই পানি তারা আসলে খায় এবং অন্যদিকে শহরের শহরে দেখবে যারা শহরে থাকো তারা একটু খোঁজ নিয়ে দেখবে আসলে তোমার পানিটা কোথা থেকে আসে সেটা অবশ্যই দেখবে ওয়াসা থেকে আসে অর্থাৎ একটা জায়গায় তারা পানিটি কেন্দ্রীভূত করে কেন্দ্রীভূত করে শহরে আর যে বাড়িগুলো রয়েছে সেই বাড়িগুলোতে এই ওয়াসা সাপ্লাই দেয় পানিগুলো এরপরে দেখবা শহরের মাটি নিয়ে যে কথা বলেছি যে শহরের মাটি উর্বর নয় উর্বর নয় কিংবা উর্বর হলেও সেখানে ওই মাটির ওই মাটিতে আসলে হচ্ছে ধরো কোনো পার্ক কিংবা কোনো খেলার মাঠ কিংবা কোনো বিনোদনের জায়গা তৈরি করা হয় অন্যদিকে গ্রামের যে মাটি রয়েছে উর্বর হয় সেখানে কৃষিকাজটি হচ্ছে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শহরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখবে অনেক উন্নত গ্রামের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেখবে যে গ্রামে পঞ্চায়েত কমিটি কিংবা মেম্বার থাকে কিংবা গ্রামীণ পুলিশ থাকে এর চেয়ে শহরে আসলে এই পুলিশ ব্যবস্থা কিংবা মিলিটারি ব্যবস্থা অনেক উন্নত কারণ এই শহরে আসলে এই পুলিশ কিংবা হচ্ছে এই মিলিটারি অফিস থাকে কিংবা এই অফিসটা যেহেতু আসলে হচ্ছে কাগজপত্রের যে কাজগুলো রয়েছে যেহেতু সেখানে এই জিনিসগুলো সবচেয়ে জরুরি বেশি দরকার সেই জন্য আসলে এখানে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা উন্নত এবং এখানে যেহেতু আসলে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ অফিসগুলো রয়েছে তাদের প্রতিরক্ষাটা অনেক উন্নত অনেক দরকার এবং এই জন্য আসলে একটা অফিস বিল্ডিংয়ে যেতে হলে সিকিউরিটি গার্ড প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে ভাই কোথায় যাবেন কিংবা এখানে কেন আসছেন আপনার পরিচয় কি সো এই জন্যই আসলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটা এখানে বেশি দরকার পশুচারণের ব্যাপারে দেখি পশুচারণ আসলে গ্রামীণ এলাকায় বেশি হয় শহরে যারা পশুচারণ করতে যায় তারাও কিন্তু আজকে 
গ্রামে গিয়েই করছে এবং যেহেতু গ্রাম হচ্ছে পশুচারণের আদর্শ জায়গা সেটা কিন্তু শহরে হচ্ছে না এবং শহরে যারা করতে চায় এবং গ্রামে যেতে পারে না তারা কিন্তু আসলে সেই বাসার বারান্দাতেই আসলে মুরগি পালন করে কিংবা খুব উতর পালে আচ্ছা সর্বশেষে যোগাযোগ ব্যবস্থা শহর থেকে যেহেতু আজকে হাতে কাগজ কলমের কাজ বেশি হয় সে সেজন্য আসলে হচ্ছে শহর থেকে আসলে পুরো দেশের বা পুরো পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা গ্রামের চেয়ে কারণ গ্রাম থেকে আসলে একমুখী একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয় সেই জায়গায় নগর থেকে একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় কারণ নগর থেকে আসলে গ্রামে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা যাচ্ছে আবার সেই গ্রাম থেকে আসলে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা শহরে আসছে কিন্তু এই গ্রাম আসলে নগর থেকে তেমন কোনো উপকৃত হচ্ছে না সব সময় যেই জায়গায় কি না আসলে গ্রাম থেকে শহরে বেশি পণ্য যাচ্ছে যেমন আমরা কৃষি পণ্য যদি দেখি তাহলে এই কৃষি পণ্যগুলো আসলে গ্রামে যাওয়া শহরে যাওয়াটা বেশি দর শহরে শহরে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং শহর শহরে যে বিভিন্ন ধরনের গ্রাম থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এই শহরগুলোতে আসলে এই কৃষি পণ্য বা বিভিন্ন ধরনের পণ্য শহরে আসছে কিন্তু গ্রামে আসলে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর কোনো সুযোগই নেই এই জন্যই বলছি এটি একমুখী ব্যবস্থা অর্থাৎ এটি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যাচ্ছে অর্থাৎ কিনা শহরে যাচ্ছে সুতরাং নগর থেকে যেহেতু সব জায়গার যোগাযোগ আজকে নিশ্চিত করতে হয় সেজন্য আসলে নগরের যোগাযোগ ব্যবস্থাটাও উন্নত এবং এই জন্যই নগর আসলে আমরা যানজট দেখি নগরে আমরা বিভিন্ন ধরনের আজকে যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখি আমরা ফ্লাইওভার কিংবা আজকে প্রাইভেট কার তারপরে মাইক্রো বাস কিংবা তারপর হচ্ছে নর্মাল পাবলিক বাস তারপরে আরও বিরাট বিরাট ট্রাক এই জিনিসগুলো আসলে শহর থেকে বেশি মেনটেন করা হয় সো আজকে আমরা আসলে কি পড়লাম আজকে আমরা দেখিয়েছি যে এই যে ছয়টা নিয়ামক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছিলাম এই ছয়টি নিয়ামক অনুযায়ী একটি গ্রামীণ বসতি এবং একটি নগর বসতির পার্থক্যটা এবং বৈশিষ্ট্যগুলো কি কী সে বিষয়টি আজকে আমরা দেখলাম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ